ചക്കക്കുരും കൂടെ നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ചട്ടിക്കകത്തിട്ട് നമുക്ക് വറക്കണം ഒരു ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വറക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒത്തിരി തീയിലിട്ട് വറക്കരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആക്കും നല്ല കട്ടിയുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വേവ് കയറണം അപ്പോൾ ചെറു തീയിലിട്ട് വേണം ചക്കക്കുരു വറക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ചക്കക്കുരു കണ്ടോ കറുത്ത് തുടങ്ങിയതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കക്കുരു പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും തീ കൂട്ടിയിടരുത് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം വറക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ പകുതിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ആവും ഇതുകൊണ്ട് വറുത്ത് കഴിക്കും ഇതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വരം മാറിക്കണ്ടോ എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്താ ഒച്ച കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് വറുത്തെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലേ മൺചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അലുമിനിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇരുന്ന ചെറു തീയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അകം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ചക്കക്കുരു നമ്മൾ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ തോട് ഉണ്ടോ വറുത്തതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ പൊളിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടോ തോടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടോ അപ്പോൾ പച്ചച്ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ അങ്ങനെ വരത്തില്ല ഇത് കണ്ടോ വറുത്തു നന്നായിട്ട് ഇതുണ്ടോ വെന്തു ഇതേ കണ്ടോ അകം നന്നായിട്ട് വെന്തു കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആവണം അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തൊണ്ടു പൊളിച്ച് വെച്ചു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു അപ്പം എല്ലാം തൊണ്ടു പൊളിച്ച് വെച്ചു ഇത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി അതൊരുപ്പം കരി കറിവേപ്പല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി അല്ലി എന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവിന് ഭയങ്കര ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസ് ഒഴിവാക്കാം അതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു അരമുറി ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങ പിന്നെ പിന്നെ ഞാനൊരു വാളമ്പുളി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ അതിനകത്ത് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കുരുമുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ആ ചട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വറുത്ത ആ അതേ ചട്ടി തന്നെയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പൊടിയും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടി ചൂടായി ഇനിയാണത് തേങ്ങ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചെറിയ തേങ്ങ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഇങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി കേട്ടോ ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ വട്ടൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് കുരുമുളകും വാളംപുളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊരു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ നന്നായിട്ട് ചുമക്കുന്നവരെ വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചുവന്ന് തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കറുവേപ്പല അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് പൊടിക്കാത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വാളംപുളി അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ച് പിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇളക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉള്ളി മുളക് എല്ലാം വറുത്തത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ തീ ഓഫാക്കുവാണ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് ഞാൻ എടുത്തു ഈ ചക്കക്കുരു അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം അതങ്ങ് പൊടിക്കാം നമുക്ക് ചക്കക്കുരു പൊടിച്ചു ഒത്തിരി നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട
ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല പാകത്തിന് ഉപ്പ് പുളി എരിവ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പച്ചത്തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് അരക്കാട്ടോ ഇങ്ങനെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ ടേസ്റ്റ് കൂടും ചക്കുക്കുരു ചമ്മന്തി നമ്മുടെ റെഡിയായി